ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ ശ്രേണിയിലെ ഒൻപതാമതായ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ വിക്ഷേപിച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും കാർട്ടോസാറ്റിനൊപ്പം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹമായ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് ഭാരം കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് നഗരാസൂത്രണം ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തീരദേശ ഭൂവിനിയോഗം ഭൂവിസ്തൃതി ദുരന്ത നിവാരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിവര ശേഖരണമാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിവിൽ ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ അത്യാധുനിക ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കാർട്ടോസാറ്റിന് പുറമെ പതിമൂന്ന് നാനോ സാറ്റലൈറ്റുകളും ഇന്ന് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്രോ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നുമായി പറന്നുയർന്നത് വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റും അൻപത് സെക്കൻഡും പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂർ കൌണ്ട്ഡൌൺ ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്ത വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വിക്ഷേപണമാണ് ഇത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിക്ഷേപണം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചതിന്റെ കാരണം ഇസ്രോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിന്റെ ഭാരം കാർട്ടോസാറ്റ് ശ്രേണിയിലെ ഒൻപതാം ഉപഗ്രഹമാണിത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുക ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിനും ഭൂമാപ്പിംഗിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഗുണകരമാകും കാർട്ടോസാറ്റിന് പുറമെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ സാറ്റലൈറ്റുകളും പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കും ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഇസ്രോയുടെ പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗം വഴി എത്തുന്ന ആദ്യ വിക്ഷേപണ കരാറാണ് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടേത് ഭൂനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലോക്ക് ഫോർ പി നാനോ സാറ്റലൈറ്റുകളും മെഷ്ബഡ് എന്ന ആശയവിനിമയ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള നാനോ സാറ്റലൈറ്റുമാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് മാർച്ചിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുമായി വിക്ഷേപണ കരാർ ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഇതിനു മുൻപ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു ഇസ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ കരാറുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് ന്യ